ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എസ് എസ് എൽ സി ഫിസിക്സിൻ്റെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ പോയിൻസും അതായത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഫ്ലെമിങ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ എ സി ഡി സി കൺസെപ്റ്റ് എ സി ജനറേറ്റർ ആൻഡ് ഡി സി ജനറേറ്റർ ഈ ടോപ്പിക്സാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അതായത് കറണ്ട് കണ്ടക്ടറിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മളിതിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫോഴ്സ് ആ കണ്ടക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമെന്നും അത് മൂവ് ചെയ്യുമെന്നും അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഉണ്ട് എന്നും എല്ലാം നമ്മളിതിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ കാര്യങ്ങളുടെ എല്ലാം നേരെ റിവേഴ്സ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് കറണ്ട് ഫ്ലോയിൽ നിന്ന് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് കറണ്ട് ഫ്ലോ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു സോളിനോയിഡിനുള്ളിലൂടെ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ചലിപ്പിച്ചാൽ അഥവാ മൂവ് ചെയ്യിച്ചാൽ ആ സോളിനോയിഡിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നു വെനവർ ദർ ഈസ് എ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മാഗ്നറ്റ് ആൻഡ് ദ സോളിനോയിഡ് ദർ ഈസ് എ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കാന്തവും സോളിനോയിഡും തമ്മിൽ ഒരു ആപേക്ഷിക ചലനമുള്ളപ്പോൾ സർക്യൂട്ടിലൂടെ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉണ്ടാകുന്നു ഈ സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന താഴ്ഭാഗത്ത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഉപകരണമാണ് ഗാൽവനോമീറ്റർ ഗാൽവനോമീറ്റർ ഈസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഡിറക്ഷൻ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഈവൺ എ സ്മോൾ കറണ്ട് ഇൻ ദ നോർമൽ പൊസിഷൻ ദ നീഡിൽ റെസ്റ്റ്സ് അറ്റ് സീറോ ദ നീഡിൽ വിൽ ഡിഫ്ലക്ട് ടു ദ റൈറ്റ് ഓർ ലെഫ്റ്റ് ഡിപ്പെൻഡിംഗ് ഓൺ ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ദ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് സിമ്പലും ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ നേരിയ കറണ്ടിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും ദിശയും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഉപകരണമാണ് ഗാൽവനോമീറ്റർ സാധാരണഗതിയിൽ ഇതിൻ്റെ സൂചി മധ്യഭാഗത്ത് ആയിരിക്കും വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ ദിശ അനുസരിച്ച് സൂചി വലത്തോട്ടോ ഇടത്തോട്ടോ ചലിക്കുന്നു കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ ചലനവും കൂടുന്നു അങ്ങനെ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസിലെ ചേഞ്ച് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ടിനാണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് അഥവാ പ്രേരിത വൈദ്യുതി എന്ന് പറയുന്നത് ദ കറണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഈസ് ദ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് ദ വോൾട്ടേജ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഈസ് ദ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് മലയാളത്തിൽ അതിന് പ്രേരിത ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇ എം എഫ് അതായത് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഓഫ് ദ കോയിൽഡ് കണ്ടക്ടർ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് സ്പീഡ് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് കോയിലുള്ള ടേൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂടുമ്പോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫും കൂടുന്നു സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫും കൂടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സ്പീഡ് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് കൂടുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കാം വെൻ എവർ ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക് വിത്ത് എ കോയിൽ ആൻഡ് ഇ എം എഫ് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ കോയിൽ ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഒരു ചാലകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാന്തിക ഫ്ലക്സിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ചാലകത്തിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് പ്രേരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം ഇനി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെയും ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷനെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു
ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു റൂളാണ് ഫ്ലെമ്മിങ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഇനി നമുക്ക് അത് പഠിക്കാം ഇമാജിൻ എ കണ്ടക്ടർ മൂവിംഗ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെച്ച് ദ ഫോർ ഫിംഗർ മിഡിൽ ഫിംഗർ ആൻഡ് ദ തം ഓഫ് ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻ മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിറക്ഷൻസ് ഇഫ് ദ ഫോർ ഫിംഗർ റെപ്രസെൻസ് ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ദ തം റെപ്രസെൻസ് ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ദെൻ ദ മിഡിൽ ഫിംഗർ റെപ്രസെൻസ് ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് ഇതാണ് ഫ്ലെമ്മിങ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഇത് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം ഒരു ചാലകത്തെ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന് ലംബമായി ചലിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് കരുതുക വലതുകയിലെ തള്ളവിരൽ ചൂണ്ടുവിരൽ നടുവിരൽ എന്നിവ ഓരോന്നും പരസ്പരം ലംബമായ വരത്തക്കവണ്ണം നിവർത്തുക ഇതിൽ ചൂണ്ടുവിരൽ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ദിശയെയും തള്ളവിരൽ ചാലകത്തിൻ്റെ ചരണ ദിശയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നടുവിരൽ പ്രേരിത വൈദ്യുതിയുടെ ദിശയെ കുറിക്കുന്നു ഇത് ജനറേറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിന് മുൻപായിട്ട് എന്താണ് എ സി ഡി സി കറണ്ട് എന്നൊന്ന് നോക്കാം എ കറണ്ട് ദാറ്റ് ഫ്ലോസ് ഓൺലി ഇൻ വൺ ഡിറക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഈസ് എ ഡി സി കറണ്ട് ഓർ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് കറണ്ട് ദാറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഡിറക്ഷൻ അറ്റ് റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം ഈസ് എൻ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് നമുക്ക് ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കറണ്ട് നമ്മൾ ടോർച്ചിലും ടൈം പീസിലും എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാറ്ററിയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന കറണ്ട് ഡി സി ആണ് അതായത് കറണ്ട് ഒരേ ദിശയിലേക്ക് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ലഭിക്കുന്ന കറണ്ട് എ സി കറണ്ട് ആണ് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് എന്നുള്ളതിന് മലയാളത്തിൽ നേർധാര വൈദ്യുതി എന്നും ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എന്നുള്ളതിന് പ്രവൃത്തിധാര വൈദ്യുതി എന്നുമാണ് പറയുന്നത് ജനറേറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി എന്താണ് ആക്ച്വലി ഒരു ജനറേറ്റർ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ മാറ്റുന്ന ഉപകരണമാണ് ജനറേറ്റർ ജനറേറ്റർ ഈസ് എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് കൺവേർട്സ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ബൈ മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ജനറേറ്ററിൻ്റെ പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ആർമീച്ചർ ഉണ്ട് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ് സ്ലിപ്പ് പ്രിങ്സ് ബ്രഷ് ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ കമ്പോണൻസ് ഈ ഓരോ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് പഠിക്കാം ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ് ദ മാഗ്നറ്റ് ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഇൻ ദ ജനറേറ്റർ ജനറേറ്ററിൽ കാന്തിക ഫ്ലക്സ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാന്തമാണ് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ് ഇനി ആർമിച്ചർ ആൻഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻസുലേറ്റഡ് കണ്ടക്ടിംഗ് വയർ വോൺ ഓൺ എ സോഫ്റ്റ് ടൈൻ കോർ ദിസ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ടു റൊട്ടേറ്റ് അബൌട്ട് ആൻ ആക്സിസ് അതായത് ഒരു പച്ചിരുമ്പ് കോറിൽ കവചിത ചാലക കമ്പി ചുറ്റിയെടുത്ത ഒരു ക്രമീകരണമാണ് ആർമിച്ചർ ഇതിനെ ഒരു അക്ഷത്തെ ആധാരമാക്കി കറക്കാൻ സാധിക്കും അടുത്തത് സ്ലിപ്പ് റിങ്സ് മെറ്റൽ റിങ്സ് വിച്ച് ആർ വെൽഡഡ് ടുഗേദർ വിത്ത് ദ ആർമിച്ചർ കോയൽ ദ റൊട്ടേറ്റ് അലോങ് വിത്ത് ആർമിച്ചർ ഓൺ ദ സെയിം ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ആസ് ദ ആർമിച്ചർ അതായത് ആർമിച്ചർ ടെർമിനലുമായി വിളക്കി ചേർത്ത പൂർണ്ണ വളയങ്ങളാണ് സ്ലിപ്പ് റിങ്സ് ഇവ ആർമിച്ചറിനൊപ്പം അതേ അക്ഷത്തെ ആധാരമാക്കി കറങ്ങുന്നു അടുത്തത് ബ്രഷസ് ദർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് വിച്ച് ഓൾവേസ് മേക്ക് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ സ്ലിപ്പ് റിങ്സ് കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദം ടു ദ എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ട്സ് അതായത് സ്ലിപ്പ് റിങ്ങുകളെ എപ്പോഴും സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രമീകരണമാണ് ബ്രഷ് പുറത്തുള്ള സർക്യൂട്ടിലോട്ട് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബ്രഷ് വഴിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ജനറേറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വിശദമായിട്ടൊന്ന് പഠിക്കാം ഒരു എ സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ഈ എ ബി സി ഡി ഈ പോർഷനാണ് ആർമീച്ചർ ആർ വൺ ആർ ടു ഈ റിങ്സ് ഇത് സ്ലിപ്പ് റിങ്സ് ആണ് എസ് എൽ ഐ പി സ്ലിപ്പ് റിങ്സ് ഇത് ഗാലഡോമീറ്റർ ബി വൺ ബി ടു ബി വൺ ബി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഷാണ് ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ ഈ ഒരു റിങ്ങിനോടാണ് കണക്
ഈ ആർമേജിൽ കറങ്ങുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ വർക്കിംഗ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം അങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ആർമേജിൽ കറങ്ങുമ്പോഴും ഈ ഒരു പോർഷൻ ഈ ഒരു റിങ്ങിനകത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ റിങ്ങാണ് കിടന്ന് കറങ്ങുന്നത് ഈ റിങ് ഈ ആർമേജറിൻ്റെ ഒപ്പം കറങ്ങുന്നു ഈ ബ്രഷ് വഴിയാണ് കറണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നോക്കാം ഫ്ലെമിങ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂളാണ് നോക്കുന്നത് ആർമേച്ചറിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു കമ്പി ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ആർമേച്ചർ എന്ന് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഈ ആർമേച്ചറാണ് തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിൽ വർക്കിംഗ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇത് കറങ്ങുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഇങ്ങനെ നിത്ത എത്തിയാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ടേണിങ് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ നോക്കിക്കേ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന ഒരു ആർമേച്ചറാണ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന പോർഷൻ കറങ്ങി നേരെ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ അത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ടേണിങ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് തന്നെ നേരെ തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് വന്നു അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കറങ്ങി കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാം ഇനി നേരെ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് അപ്പോൾ ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ടേണിങ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ വീണ്ടും തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അതായത് വൺ റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് ഡിഗ്രി ഡിഗ്രീസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഒന്ന് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നയൻറ്റി ഇത് വൺ എയ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ദെൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇങ്ങനെയാണ് ഡിഗ്രീസ് പറയുക ടേൺ ചെയ്ത ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം ഇവിടെ നോർത്ത് പോൾ ടു സൗത്ത് പോൾ ആയിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ അല്ലേ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഫ്ലെമിങ്ങിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് ഈ ഡിറക്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ ഫോർ ഫിംഗർ ആ ഡിറക്ഷനിൽ വെച്ചു ഇനി ഞാൻ ഈ ആർമേച്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് കറക്കുന്നത് അതായത് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ മുകളിലേക്കാണ് കറക്കുന്നത് മുകളിലേക്ക് കറക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ ഇതാണ് എന്ത് തമ്പാണ് ആർമേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ ഇനി ഞാൻ മിഡിൽ ഫിംഗർ പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഏത് ഡിറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് മിഡിൽ ഫിംഗറിൻ്റെ ഡിറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുക അതായത് ഈ ഒരു ഡിറക്ഷനിൽ അതായത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കായിരിക്കും കറണ്ട് പോകുന്നത് എപ്പോൾ ഈ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ മുകളിലേക്ക് കറക്കിയാൽ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കാണ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുക അതായത് എ ബി അപ്വേഡ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറണ്ട് ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ഫ്രം എ ടു ബി എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കായിരിക്കും കറണ്ട് ഫ്ലോ അപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ബിയിൽ സീയിൽ നിന്ന് സീയിലേക്ക് സീയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരും കണ്ടോ അപ്പം പുറത്തുള്ള സർക്യൂട്ടിൽ ബി ടുവിൽ നിന്ന് ബി വണ്ണിലേക്കാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ എന്നാലല്ലേ നമുക്കിത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ എയിൽ നിന്ന് ബി സി ഡി ഇങ്ങനെ ഇതായിരിക്കും കറണ്ട് ഫ്ലോയുടെ ഡിറക്ഷൻ എപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ മുകളിലേക്ക് എ ബി മുകളിലേക്ക് ചലിക്കുമ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കറങ്ങി പിന്നെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കറങ്ങി ഇങ്ങനെ എത്തിയാൽ ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ കറങ്ങി ഇപ്പോൾ ഈ സൈഡിലെത്തി അല്ലേ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ അപ്വേർഡ് കറങ്ങി ഈ സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ്റെ അടുത്ത് എത്തി ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ബി എയും ഇവിടെ സി ഡിയും ആയിരിക്കും അല്ലേ വീണ്ടും അത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുകയാണ് അതായത് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ പിന്നീട് ഡൗൺവേർഡ്സ് ആണ് കറങ്ങുന്നത് അല്ലേ താഴേക്ക് അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഫോർ ഫിംഗർ എങ്ങനെയാണ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് തമ്പല്ലേ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ അത് നേരെ തിരിച്ചു ഇങ്ങനെ അല്ലേ താഴോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കറണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി മിഡിൽ ഫിംഗർ നമ്മൾ പിടിക്കണം എല്ലാം മ്യൂസിലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് അപ്പോൾ കറണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കൈ പിടിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് കറണ്ട് ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കായിരിക്കും അതായത് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറണ്ട് ഈസ് ഫ്രം ബി ടു എ അതായത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ കഴിഞ്
അതായത് ആദ്യത്തെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷനിൽ ബി ടുവിൽ നിന്ന് ബി വണ്ണിലേക്കായിരുന്നു കറണ്ട് ബി ടുവിൽ നിന്ന് ബി വണ്ണിലേക്ക് കറണ്ട് വന്നു പിന്നത്തെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷനിൽ ബി വണ്ണിൽ നിന്ന് ബി ടുവിലേക്ക് കറണ്ട് പോകുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലും ഇതിങ്ങനെ മാറി മാറി വരും ബി വൺ ടു ബി ടു സോറി ബി ടു ടു ബി വൺ പിന്നെ ബി വൺ ടു ബി ടു ബി ടു ടു ബി വൺ ബി വൺ ടു ബി ടു അങ്ങനെ ഓരോ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷനിലും മാറി മാറി കറണ്ടിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ വരുന്നു ഇതാണ് എ സി ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതായത് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ എ സി ജനറേറ്ററിൽ യൂസ് ചെയ്തത് സ്ലിപ്പ് റിങ്സ് ആയിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ് റിങ്സ് ആയിരുന്നു ഇനി അതിന് പകരം സ്പ്ലിറ്റ് റിങ്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നോക്കാം ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ഡി സി ജനറേറ്റർ ആണ് എങ്ങനെയാണ് അത് വർക്കിംഗ് എന്ന് നോക്കാം ഇത് കണ്ടോ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ഇവിടെയുണ്ട് ഈ ആർമേസർ പോയില് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഇപ്പുറത്തോട്ട് വന്നാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴുള്ള പോഷ പൊസിഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഇത് എ ബി സി ഡി ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ എ ബി സി ഡി കാരണം അത് നേരെ തിരിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബി വണ്ണിലായിരുന്നു ടച്ച് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ബി ടുവിലാണ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എ സി ജനറേറ്ററിൽ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു എ ബി വാസ് ഓൾവേസ് കണക്റ്റഡ് ടു ബി വൺ ആൻഡ് സി ഡി വാസ് ഓൾവേസ് കണക്റ്റഡ് ടു ബി ടു അങ്ങനെയാണ് ബ്രഷുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് റിങ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റിംഗ് അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബി വണ്ണിൽ നിന്നും മാറി ബി ടുവിലോട്ട് എത്തും അങ്ങനെയാണ് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്ലെമിങ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ആണ് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് ഇനി എ ബി ഈസ് മൂവിംഗ് അപ്വേർഡ് എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ എ ബി ഈസ് മൂവിംഗ് അപ്വേർഡ് ദെൻ മിഡിൽ ഫിംഗർ മിഡിൽ വിൽ മിഡിൽ ഫിംഗർ ഈസ് പോയിന്റിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ് അതായത് എ ടു ബി ആണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ എയിൽ നിന്ന് ബി ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഈസ് ഫ്രം ബി ടു ടു ബി വൺ അതായത് മുകളിലേക്ക് ഇത് മൂവ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഇത് കറണ്ട് ഫ്ലോ ബി ടുവിൽ നിന്ന് ബി വണ്ണിലേക്കാണ് ഇനി ഇവിടെ എത്തി എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇവിടെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഡൗൺവേർഡ് ആണ് മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലേ എ ബിയുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഡൗൺവേർഡ് ആണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് താഴേക്കാണ് മൂവ്മെൻറ്റ് താഴേക്കാണ് അപ്പോൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും കറണ്ട് ഫ്ലോ വിൽ ബി ഫ്രം ബി ടു എ ബി ടു എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും കറണ്ട് ഔട്ട്വേർഡ് പുറത്തുള്ള സർക്യൂട്ടിൽ ബി ടുവിൽ നിന്ന് ബി വണ്ണിലേക്ക് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും കറണ്ട് ഫ്ലോ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കേസിലും ബി ടുവിൽ നിന്ന് ബി വണ്ണിലേക്കായിരുന്നു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഈ ഒരു കേസിലും ബി ടുവിൽ നിന്നും ബി വണ്ണിലേക്കാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരേ ഡിറക്ഷനിൽ കറണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ഡി സി ഡി സി കറണ്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫും ആർമേച്ചറിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ്റെ ആംഗിളും തമ്മിൽ ഉള്ള റിലേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനീഷ്യലി ആർമേച്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സീറോ ആംഗിൾ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഇനി അത് കറങ്ങി ഇങ്ങനെ എത്തുന്നു അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കറങ്ങി വീണ്ടും അത് തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ടോട്ടലി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കറങ്ങി പിന്നെ വീണ്ടും തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കറങ്ങുന്നു അപ്പോൾ ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി പിന്നെ വീണ്ടും കറങ്ങി ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനിലോട്ട് എത്തുന്നു അപ്പോൾ ടോട്ടലി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെയാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ വരുന്നത് ഇനി ഇതും ഇ എം എഫും തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് അത് ഇ എം എഫ് ആദ്യം ഒരു ഡിറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു കൂടിക്കൂടി വരുന്നു അല്ലേ കൂടിക്കൂടി വരുന്നു കാരണം എന്താ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് മാക്സിമം കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഇങ്ങനെ നിന്ന് നിൽക്കുന്ന ആർമേച്ചർ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാക്സിമം കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഇനി ഇവിടെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ആ നമ്പർ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നു അപ്പം ആദ്യം കൂടി കൂടി വരുന്നു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് കൂടുതൽ കട്ട
സെക്കൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നുണ്ട് അതാണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് അതാണ് ഫ്രീക്വൻസി അതിന് നമ്മൾ ഹേർഡ്സ് എന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് ഇനി നമുക്ക് പീരീഡിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീക്വൻസിയുടെയും ഡെഫിനിഷൻസ് പഠിക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് പീരീഡിൻ്റെ ഡെഫിഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം ദ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ ആർമേച്ചർ കോയിൽ ഫോർ എ ഫുൾ റൊട്ടേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ദ പീരീഡ് ടി ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ ഹാഫ് റൊട്ടേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രീസ് ടി ബൈ ടു ആർമേച്ചർ കോയിലിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണ ഭ്രമണത്തിന് എടുക്കുന്ന സമയമാണ് പീരീഡ് അർദ്ധഭ്രമണം അതായത് പകുതി തിരിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി തിരിയാൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് ടി ബൈ ടു ഇനി നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം ഇൻ അൻ എ സി ജനറേറ്റർ ദ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് റൊട്ടേഷൻ ഇൻ വൺ ഡിറക്ഷൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് റൊട്ടേഷൻ ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷൻ ടുഗേദർ ഫോം ദ സൈക്കിൾ ഓഫ് എ സി ദ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഈസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എ സി സൈക്കിൾ എന്നുള്ളതിന് മലയാളത്തിൽ പരിവൃത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡിലെ പരിവൃത്തികളുടെ എണ്ണമാണ് എ സി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വിതരണത്തിന് വേണ്ടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എ സിയുടെ ആവൃത്തി ഫിഫ്റ്റി സൈക്കിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് അതായത് ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് നമ്മുടെ വീടിലെല്ലാം എത്തുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഇനി നമുക്ക് ആ ടേബിൾ ഒന്ന് നന്നായി പഠിക്കാം ഇനി ആർമേച്ചർ തിരിഞ്ഞ ആംഗിൾ അത് സീറോ ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ടൈം പീരീഡ് സീറോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷനിൽ ടൈം പീരീഡ് ടി ബൈ ഫോർ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷനിൽ ടി ബൈ ടു ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷനിൽ ത്രീ ബൈ ഫോർ ടി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷനിൽ ടി ഇതാണ് ടൈം പീരീഡിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെക്സിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് നോക്കാം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷനിൽ സീറോ ആണ് ഇനി സീറോയിൽ നിന്ന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് എത്തുമ്പോൾ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലെക്സ് ലൈൻസിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നയൻറ്റി ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കട്ട് ചെയ്ത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലെത്തി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ ഫ്ലക്സിൻ്റെ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ടു സെവൻറ്റിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസിനെ കട്ട് ചെയ്തെത്തുന്നു പിന്നെ ടു സെവൻറ്റിയിൽ നിന്ന് ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിലെത്തി കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും സീറോ ആണ് ഫ്ലക്സിലുണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് ഇതേപോലെ തന്നെ ചേഞ്ച് ആണ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിൻ്റെ കാര്യത്തിലും സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വൻ ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് എ സി ഈസ് യൂസ് ഹൗ മെനി ടൈംസ് വിൽ ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ഡിറക്ഷൻ മാറുന്നുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ അൻപത് സൈക്കിളുണ്ട് ഓരോ സൈക്കിളിലും രണ്ട് പ്രാവശ്യം വീതം ഡിറക്ഷൻ മാറുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ നൂറ് പ്രാവശ്യം ഡിറക്ഷൻ മാറുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആർമേച്ചർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പക്ഷേ അവിടെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ട് സിൻസ് ദ റബ്ബിങ് ഓഫ് സ്ലിപ്പ് റിങ്സ് ഓൺ ബ്രഷസ് പ്രൊഡ്യൂസ് സ്പാർക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മാഗ്നറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ടു റൊട്ടേറ്റ് ഇൻ എ സി ജനറേറ്റേഴ്സ് എ സി ജനറേറ്റേഴ്സിൽ ആർമേച്ചറിനെ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലിപ്പറിങ്ങും ബ്രഷും തമ്മിൽ ഉരസി സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാവും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ കാന്തത്തെയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കാന്തത്തെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എനർജി നമുക്ക് ഡീസൽ പെട്രോൾ എൻജിനിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഡാമിലുള്ള വെള്ളത്തിൽ നിന്നോ ഒക്കെ ലഭിക്കും അപ്പോൾ ആക്ച്വലി അവിടെ മാഗ്നറ്റിനെയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഇനി ഇതാണ് ഒരു ഡി സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ മോഡൽ ഇവിടെ ഓൾവേസ് എപ്പോഴും കറണ്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ടുവിൽ നിന്ന് ബി വണ്ണിലേക്കായിരിക്കും ഇത് നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് ഈ ഫിഗർ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഡി സി ജനറേറ്ററും ഡി സി മോട്ടറും ഡി സി മോട്ടറും നമ്മൾ സെക്കൻ
പിക്ചറൈസേഷൻ ആണ് തേർഡ് ഫിഗർ ഇനി എ സി ജനറേറ്ററിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇ എം എഫ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് ഇനി ഒരു ബാറ്ററിയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇ എം എഫ് ആൻഡ് ഡിറക്ഷൻ അതായത് ബാറ്ററിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഇ എം എഫിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓൾവേസ് സെയിം ആണ് അതുപോലെ ഇ എം എഫിന് ഏറ്റക്കുറച്ചിലും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇനി ഡി സി ജനറേറ്ററിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഇ എം എഫ് അവിടെ ഇ എം എഫ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിറക്ഷൻ ഡിറക്ഷൻ ഓൾവേസ് സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ഇ എം എഫിന് ഇതോടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ പോയിൻസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഹാഫ് ഇതേ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസും എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഓരോ വീഡിയോസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ സബ്സ്ക്രൈബ